लेक्चर नंबर 15 हमको पढ़ना है कैलकुलस अरे कैलकुलस ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है हमारे हाथ में जिसकी मदद से मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है कम टाइम में हो जाती है कम स्पेस कंज्यूम करके हो जाती है कैलकुलस को तीन हिस्सों में बांटते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैक्सिमम मिनिमम मेनली तो दो हिस्से हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैक्सिमम मिनिमम उसी का एक पार्ट है सब पार्ट है तो मीनिंग सिंपल है डिफरेंशिएशन का मतलब किसी चीज को तोड़ना सपोज एक कागज लिया मैंने उसके टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिया तो मैंने क्या किया कागज का डिफरेंशिएशन अब मैं अगर उन टुकड़ों को उठाकर वापस जोड़ता हूं तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या रहेगा इंटीग्रेशन तो इस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अपोजिट प्रोसेस तो हमें पहले डिफरेंशिएशन समझना है फिर बाद में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है मैं डिफरेंट अप्रोच के साथ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसमें मैथमेटिक्स नहीं भी आती होगी तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे क्या करें कैलकुलस हम पूरी डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे बस लिमिटेड अमाउंट जितना हमें फिजिक्स में चाहिए होता है बस खाली उतनी कैलकुलस हम सीखेंगे तो सब है डिफरेंशिएशन जो नोटेशन अभी तक तुमने फॉलो किए हैं उसमें अगर मैं किसी क्वांटिटी के आगे सिंपल डेल्टा लगा देता हूं डेल्टा एक्स व्हाट डज इट मीन इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी एक्स अगर मैं डी लगाता हूं तो यही चेंज हो जाता है इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होता हूं किससे दिखाते हैं डी लगाकर दिखाते हैं तो चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज ये डिफरेंस तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहली बात आती है रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स या मैं लिखता हूं वाई डॉट इन दोनों का मतलब एक ही इन दोनों का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई वाई एक क्वांटिटी है जो वेरिएबल है उसके हमें टुकड़े करने उसको तोड़ना है किसके रिस्पेक्ट में डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तुम ऐसे मान सकते हो उसको बंद करो वापस तुम ऐसे मान सकते हो कि हमें वाई के छोटे छोटे टुकड़े करने जिनमें से हर टुकड़ा यू मान लो डी एक्स डी एक्स डी एक्स होगा ऐसे मान लो या मतलब ये एग्जैक्टली अप टू लॉजिक एग्जैक्ट सही लॉजिक नहीं है समझने का लॉजिक है जिससे आसानी से समझ में आने डी एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्वांटिटी वाई के टुकड़े करना है तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये कैसे होगा तो हमारे पास के लिए एक फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला फॉर्मूला कहाँ से आया उससे हमें कोई मतलब नहीं डायरेक्ट हमें फॉर्मूला तैयार करना है अगर तुम किसी क्वांटिटी y का डिफरेंशिएशन किसी दूसरी क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो dy वाई बाई डी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है कंडीशन ही रिक्वायर्ड है कि y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x ऐसे दिखाते हैं y x का फंक्शन होना चाहिए नहीं y के वैल्यू x पर डिपेंड करनी चाहिए तभी तुम ये डिफरेंशिएशन कर सकते हो ये कंडीशन रिक्वायर्ड तो y अगर x का फंक्शन है तो y क्या क्या हो सकता है अगर y इन जनरल x की पावर n है और इस y को यानी x की पावर n को मैं तोड़ रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में तो जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो मिलता है n टाइम्स x की पावर n माइनस वन एंड इट इज कॉल्ड फॉर्म 
general formula with this condition कि y अगर x का function है तो मैं इस formula से उस y को तोड़ सकता हूँ तो इस पर बेस जो simple examples हैं तुम practice कर सकते हो अगर मैं x square को differentiate करूँगा नहीं n की जगह आ गया two तो ऐसे लिखूँगा n की जगह two x की power n की जगह two minus one means x square का differentiation with respect to x होता है two x ऐसे तुम x cube को करोगे तो तुम्हें मिलेगा three x square same logic लगा कर अगर तो differentiate करते हो one upon x को one upon x is also function of x तो उसको लिखने का proper way आना चाहिए कैसे लिखेंगे one upon x को हम लिखेंगे x की power minus one तो d by dx x की power minus one अब मैं इसको differentiate करता हूँ तो n की value minus one है तो minus one x raised to power minus one minus one minus one minus one minus two तो हमें मिलता है minus one upon x square minus two को वापस नीचे ले आता हूँ minus one upon x square इस फॉर्मूले से हम और भी फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे अगला एग्जांपल डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन थोड़ा बड़ा है सपोज वाई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना है जहां पर ए बी और सी कांस्टेंट्स हैं तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो लॉजिक ये होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको डिफरेंशिएट के सिंबल के बाहर निकाल लेते हैं यानी इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं a टाइम्स d by dx of x स्क्वायर प्लस b टाइम्स d by dx of x प्लस c टाइम्स d by dx of 1 है 1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 dx by dx अगर निकालना है तो डायरेक्ट ही कैंसल हो रहा है dx dx one आ गया कटके दूसरा तरीका अगर तुम फॉर्मूला लगा दो तो भी one आएगा x की पावर one है तो मैं लिखूँगा one x की पावर one minus one यानी one x की पावर zero यानी one तो ये जो रिजल्ट मिलता है मुझे a कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन two x से मिलता है two a x यहाँ मिलता है b और x की पावर zero zero x zero मल्टीप्लाई होता है किससे तो टर्म टर्म बन जाती है zero यानी a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c का डिफरेंशिएशन मिलेगा two x प्लस b तो ये हैं सिंपल केसेस जिसमें n x रेस्ट टू पावर n माइनस वन इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया इसके अलावा कुछ टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ती है हमको तो और जो फॉर्मूले चाहिए वो कौन कौन से वो देखोगे टिक्नोमेट्री में जिनसे काम चल जाएगा हमारा उससे ज्यादा फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो तो तुम्हें प्रिपेयर करना है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा तो साइन थीटा को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा फिर नीचे डी थीटा होना चाहिए मैं डी बाई डी थीटा साइन थीटा लिख सकता हूं कॉस थीटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये होगा साइन एक्स पर नेगेटिव में होगा माइनस साइन एक्स डी बाई डी एफ डी एक्स ऑफ टेन एक्स वो हो जाएगा कितना होता है टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा फिजिक्स में रेयरली कभी किसी क्वेश्चन में आगे तो आगे बढ़ना काम नहीं लॉगरिथ में एक फंक्शन तुम्हें तैयार करने डी बाई डी एक्स ऑफ ln x it is one upon x अब तुम्हें clear होना चाहिए एक तो तो ln x एक उधर log x what is the difference log में अगर तुमने base e लिया तो हम उसको ln x लिखते हैं ln x का मतलब है log x to the base e और अगर base ten लिया तो हम पूरा लिखते हैं log x means log x to the base ten दोनों में क्या रिलेशन होता है वो तुम्हें आना चाहिए 
2.303 का फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे कभी कंफ्यूजन हो जाए तो तुम्हें लॉग 2 की वैल्यू रट गई होगी लॉग 2 टू द बेस 10 ये टेबल से तुम देख सकते हो 0.3010 फिर ln2 की वैल्यू अगर बताऊं मैं बेस e इट इज 0.693 ये काम आती है रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं उसमें ये काम आती है एक फार्मूले में जो हमें रटनी होती है लॉग 2 टू द बेस इज 0.693 इन दोनों डेटा को देखते ही पता चल रहा है कि जब लॉग 10 से लॉग बेस ई में कन्वर्ट करेंगे बेस 10 से बेस ई में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2.30 तो रिलेशन क्या हो गया लॉग बेस 10 x 2.303 वोल्ट टू लॉग x to the base तो log के बारे में बताना चाहिए तो अगर ln x यानी base e वाला log है उसका differentiation में लेता हूँ तो वो one upon x होता है ऐसे exponential function वो भी rarely काम आता है d by dx of e raised to power x is e raised to power x and d by dx of e raised to power minus x is minus e raised to power minus x ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन भी है क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है तो इतने फार्मूले अगर तुम्हें आते हैं तो काम हो गए ये बेसिक फार्मूले है अब कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है सिंगल फंक्शन नहीं होता एक फंक्शन में दो-दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं जैसे अगर मैं बोलता हूं sin थीटा तो ये सिंगल फंक्शन है sin ऑफ थीटा और अगर मैं बोलता हूं sin 2 थीटा तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें 2 थीटा जो है वो थीटा का फंक्शन है और फिर sin 2 थीटा का फंक्शन है दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं अगर मैं बोलता हूं sin t तो ठीक है ये एक फंक्शन है t का फंक्शन sin t और अगर मैं बोलता हूं sin ओमेगा t तो दो फंक्शन हो गए एक फंक्शन हो गया ओमेगा t और दूसरा हो गया sin ऑफ ओमेगा t तो ऐसे दो फंक्शन वाले केस में हमें पहचानना पड़ता है कौन सा मेन फंक्शन कौन सा सब फंक्शन इंटीग्रेशन करते वक्त डिफरेंशिएशन करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी मेन मान लो किसी को भी सब मान लो और जो रिजल्ट होता है होता है दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो सीखेंगे नेक्स्ट सब हेडिंग डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन दो फंक्शन इनवॉल्व का मतलब एक ही फंक्शन में दो फंक्शन इनबिल्ड है डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन शॉर्ट में लिखना होता है ऐसे लिखते हैं एफ एन एफ एन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन तो मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ मैं डॉट नोटेशन भी यूज कर सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डॉट नोटेशन में दिखाएं जैसे y डॉट दिखाया था तुम्हें पहले लिखा था y डॉट लिखा था y डॉट का मतलब क्या था एक बार डिफरेंशिएशन अगर दो डॉट लगा देते हैं उसका मतलब क्या होता है दो बार डिफरेंशिएशन इस पे एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल जैसे मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है sin of 2 थीटा थीटा के रिस्पेक्ट d d थीटा ऑफ sin 2 थीटा तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा एक फंक्शन है 2 थीटा दूसरा फंक्शन है sin 2 थीटा 2 थीटा को डिफरेंशिएट किया तो मिला मुझे 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा और sin 2 थीटा को करता हूं 2 थीटा को पूरे को x मान लेता हूं तो sin x का होता है cos x तो मुझे मिलेगा cos 2 थीटा ऐसे अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा इसको दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक तो ऐसे कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा sin थीटा 
तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाकर प्रोडक्ट का जो फॉर्मुला भी आगे सीखेंगे उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन में चल रहे हैं बाद में सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में क्या करते हैं तो उस फॉर्मुले से कर सकते हैं और फंक्शन ऑफ फंक्शन से भी कर सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन से जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको अगर लॉन्ग मैथड से समझाओ लॉन्ग मैथड से भी समझाता हूँ पहले शॉर्ट मैथड देखो इसमें एक फंक्शन है साइन थीटा और दूसरा है साइन थीटा का स्क्वायर ये दो फंक्शन तो साइन थीटा का डिफिनेशन क्या होता है और साइन थीटा को मान लिया एक्स तो एक्स के स्क्वायर का डिफिनेशन क्या होता है टू एक्स तो साइन का जो स्क्वायर है साइन थीटा का उसका डिफिनेशन होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया उसके अलावा आएगा टू साइन थीटा तो ये बनेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा जिसका टेक्नोमेट्री में फॉर्मुला बनता है साइन ऑफ टू थीटा ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट बनेगा साइन स्क्वायर नहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे सीखते हैं अगर मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशियट कर तो कैसे डिफ्रेंशियट करो प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई तो विजुलाइजेशन करके काम हो जाएगा कि कौन सा मेन फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन अदरवाइज हम इमेजिन कर सकते हैं लेफ्ट मान लिया वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एम तो बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एम अब हम जानते हैं कि एम एक्स का फंक्शन नहीं है यानी ये क्या बन रहा है वैसे देखा जाए तो बन रहा है d बाई डी एक्स ऑफ एम के पावर माइनस वन अभी जो m के पावर माइनस वन है m जो है x का फंक्शन नहीं है तो मैं m को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता m के पावर माइनस वन को m के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूँ डी से मल्टीप्लाई करता हूँ डी से डिवाइड कर देता हूँ ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा ऐसा करके फायदा मिलेगा कि अब मैं इस डीएम को इधर रिप्लेस कर देता हूँ डीएम को उधर ले जाता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ डी बाई डी एम ऑफ एम के पावर माइनस वन इन टू डी एम बाई डी एक्स इसके बराबर हो गया अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ एम के पावर माइनस वन जैसे एक्स के पावर माइनस वन का डिफ्रेंशन था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो एम के पावर माइनस वन का डिफ्रेंशन माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर इन टू एम के वैल्यू मैंने रख दी d by dx of m की वैल्यू क्या मानी थी वन प्लस एक्स स्क्वायर सो इट इज वन प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या बन गया m की वैल्यू यहाँ पे भी रख दो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सही लिखा है क्या मैंने हाँ होल स्क्वायर ये तो m की वैल्यू है इसका भी होल स्क्वायर इन टू इसका डिफ्रेंशिएशन वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो जो फाइनल आंसर हमें मिला वो मिला माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विद आंसर ये तरीका इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम और अगला क्वेश्चन d by dx of ax square plus bx plus c cube से डिफरेंशिएट करो three two ये जो लिखा हुआ है इसका square root two ax plus b two ax plus b अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो तुम विजुलाइज कर सकते हो ऐसे कि इस पूरे को अगर मैं x मान लू तो ये x क्यूब है और x क्यूब का डिफरेंशन हो थ्री एक्स स्क्वायर तो एक तो एटा मांगे थ्री एक्स की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसका स्क्वायर फिर जो सब फंक्शन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो टू ए एक्स प्लस बी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन टू 
2ax plus degree. Result आ गया. और अगर इसमें uncomfortable feel कर तो familiarity का level कम है, तो ठीक है तुम imagine कर लो ax square plus bx plus c equal to m. तो बनेगा m cube. अब m cube को तो m के respect में कर सकते हैं differentiate. x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते तो dm से मल्टीप्लाई करो dm से डिवाइड करो और यही प्रोसेस रिपीट करो जैसे मैंने तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तुम्हें इसमें फैमिलियरिटी आ जाएगी और फैमिलियर लगने लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन के बाद मैं अगला केस ले रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस तो मेरे से कौन ऐसा है जिसने कैलकुलस एक बार भी पढ़ानी है फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं ऐसा कोई है सबने पढ़ा है एक बार प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस सीधे फॉर्मूला देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के केस में d by dx of m into n कंडीशन क्या है m और n x के फंक्शन होने चाहिए तब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो फॉर्मूला ये काम करता है कि एक बार एक फंक्शन को ऐसे कैसे लिखो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस जिसको पहले डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको अब डिफरेंशिएट करेंगे dm by dx into अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ऑर्डर का हम ध्यान रखते हैं अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑर्डर मैटर करता है वेक्टर नहीं है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि तुम n को पहले लिखो dm by dx को बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्केलर है और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑर्डर मैटर करता है जैसा कि तुमने क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा था तो वहां ध्यान रखना पड़ेगा तो इस पर बेस्ड अगर मैं तुमको बोलता हूं क्वेश्चन एग्जांपल तुम पता करो d by dx of x square ln x क्या बोले m की जगह x square और n की जगह ln x तो क्या से लिखेंगे हम ln x two x plus n first function x square multiplied by differentiation of second function ln x का differentiation one upon x plus first function का differentiation x square का differentiation two x multiplied by ln x कॉमन आ गया एक्स बाकी बचा वन प्लस टू एलन एक्स दिस इज रिजल्ट कोई भी डाउट है पूछ लो क्लियर वैसे साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लेकर तुम कर सकते हो सेम रिजल्ट आ जाएगा टू साइन साइन टू थीटा वेरिफिकेशन हो जाए कई जगह हमें डबल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए पर कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे हम फिजिक्स में जाएंगे डीप में तो डबल डिफरेंशिएशन का करना पड़ता है नेक्स्ट डबल डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएशन का लास्ट केस में ले रहा हूं इतना डिफरेंशिएशन आता है तो सफिशिएंट बेसिक फॉर्मूला बस इतना ही जैसा नाम है वही मतलब है रिप्रेजेंटेशन तुम्हें सीखना है रिप्रेजेंटेशन क्या होगा पहले मैंने dy/dx निकाला और अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं यानी इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन तो मैं ऐसे लिखूंगा dy/dx और dy/dx इसका मतलब होगा d2y upon dx2 अब यहां तुम्हें समझना होगा कि dx सिंगल क्वांटिटी है मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखूंगा d2x2 dx इज सिंगल क्वांटिटी d एंड x कैन नॉट बी सेपरेट तो dx स्क्वायर पढ़ो या dx2 पढ़ो टूस पढ़ने में ये सुविधा रहती है कि क्यूब फिर आगे फिर क्या बोलेंगे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी सीधे दो बार किया तो dx d2y by dx2 तीन बार किया तो d3y by dx3 चार बार किया तो फोर ऐसे बोल सकते हैं स्क्वायर तो बोलेंगे क्यूब बोलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके बोलेंगे अब ऊपर जो है वो डी का स्क्वायर हो रहा है 
डी अलग है वाई अलग है इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है शॉर्टकट नोटेशन तो ये है वाई डबल डॉट फिजिक्स में कहां पे जरूरत पड़ती है तो सीधे हम एग्जांपल उठाते हैं एस एच एम से सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अभी तुमने नहीं पढ़ा है तो वहां से एक एग्जांपल में उठाते हैं लिखोगे क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्पेशल टाइप ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट कर रहा है बोलते पीरियोडिक जैसे अर्थ का रोटेशन एंड अर्थ का रेवोल्यूशन रोटेशन अपने एक्सेस पर रेवोल्यूशन अराउंड दिस दोनों कैसे हैं पीरियोडिक अगर ये पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो और मीन पोजिशन हो रहा है सिंपल मेटल तो बोलेंगे ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन एक पर्टिकुलर पॉइंट है टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजिशन फिर इसमें भी कंडीशन लगा दें ये टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजिशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो आर्क बन गया एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन जैसे कैंटी क्या होता है कैंटी लिवर छज्जा जो निकाल देते हैं ना उसको बोलते हैं कैंटी लिवर फॉर एग्जाम्पल ये कोई आर्टिकल यहां से दबा हुआ है और इसको मैं ऑसलेट कराऊंगा तो वाइब्रेट करा के छोड़ूंगा तो कैसे वाइब्रेट करेगा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजिशन तो क्या बोलेंगे कैसा मोशन सिंपल हार्मोनिक टू एंड फ्रो मोशन अबाउट स्ट्रेट लाइन वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी इक्वेशन ही होती है जहां पे वाई इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड ओमेगा टी इसकी एंगुलर पोजीशन होती है टोटल फेज होती है ओमेगा टी प्लस फाइव फेज एंगुलर पोजीशन को दिखाने वाले वर्ड को बोलते हैं फेज फाइव होती है इनिशियल फेज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चलता है तो टी टाइम में जो एंगल ट्रेवल करता होता है ओमेगा इन टू तुमसे बोलते हैं इसकी वेलॉसिटी निकालो इसका एक्सेलेशन निकालो और फिजिक्स की एप्लीकेशन आगे डिफरेंशिएशन से हम क्या क्या कर सकते हैं कोई क्वांटिटी हमें दी हुई है तो हम उसमें चेंज होने की रेट निकाल सकते हैं कि वो क्वांटिटी किस रेट से चेंज होगी जब हम वर्ड बोलते हैं रेट तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम नीचे आ जाता टाइम तो हम बोलते हैं रेट हम एक और वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट जब हम चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो उसको बोलूंगा ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट पानी गिरा दिया हमने तो ऊपर के लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी इससे नीचे की कम उससे नीचे की और कम तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या सेट हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dx तो जब भी तुम्हें रेट निकालनी है तो तुम डिफरेंशिएशन यूज करोगे ब्लॉटिंग पेपर है उस पर तुमने शाही डाली है वो शाही का जो धब्बा बना वो धीरे धीरे फैल रहा है उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है तुमको कैलकुलेट करनी एरिया के इंक्रीज होने की रेट तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन कि एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तुम्हें वेलॉसिटी निकालनी है तो हम जानते हैं डेफिनेशन वाइज वेलॉसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन वेलोसिटी दी हुई एक्सेलेशन निकालना है हम जानते हैं एक्सेलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन तो तुमसे बोला है इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलेशन का एक्सप्रेशन निकालो डिस्प्लेसमेंट का ही है तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी भी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी ए इज कॉन्स्टेंट फिक्स क्वांटिटी बाहर आ गया डिफरेंशिएशन के सिंबल डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव इज ऑल्सो फिक्सड पर इसको कैसा मानेंगे हम केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन एक फंक्शन है ओमेगा टी प्लस फाइव दूसरा फंक्शन है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लो ओमेगा टी प्लस फाइव को मैंने एक्स मान लिया तो एक फंक्शन तो हो गया एक्स और दूसरा हो गया साइन ऑफ एक्स 
ऐसे कह सकते तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा ए तो ऐसा का ऐसा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा डी प्लस फाइव फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा सब फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन से ओमेगा डी प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ ओमेगा फाइव का तो जीरो कॉन्स्टेंट है टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी बाई डी ऑफ ओमेगा टी ओमेगा टाइम्स डी टी बाई डी टी डी टी बाई डी टी इज वन क्या मिला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया मान लो मैं इसको इसी वाई के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो हम जानते हैं कि कॉस सीटा होता है कॉस स्क्वायर सीटा प्लस साइन स्क्वायर सीटा इज वन तो कॉस सीटा को क्या लिख सकता हूं मैं अंडर रूड ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थी मुझे पता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नथिंग बट वाई अपॉन ए तो साइन स्क्वायर जो है उसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख देता हूं इसकी जगह बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बाहर वाले ए से कट जाएगा यहां आ जाएगा ए स्क्वायर एलसीएम होगा तो भी बाहर निकाल सकता हूं तो रिजल्ट मेरे पास जो आने वाला है वेलोसिटी का वो आएगा ये तो कट गया ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एसएचएम करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होती है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा मीन पोजीशन पे ये एसएचएम कर रहा है पेंडुलम मीन पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम ओमेगा टाइम्स ए और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा यानी y a के बराबर होगा एम्पलीट्यूड के बराबर एक्सट्रीम पर होगा तो y a वेलोसिटी जीरो हमें पता है एक्सट्रीम पर पेंडुलम की वेलोसिटी जीरो हो जाती है मीन पोजीशन पे हो जाएगी मैक्सिमम तुमसे पूछते मीन पोजीशन पे पेंडुलम पहुंच गया रस्सी काट दो क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिरे पैराबोलिक पाथ पर एक्सेलरेशन निकालो a इक्वल टू d2 y by dt2 डबल डिफरेंशिएशन और d by dt ऑफ v ये रहा वी का एक्सप्रेशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी प्लस फाइव इसको डिफ्रेंशिएट करना है ए ओमेगा इज कॉन्स्टेंट बाहर डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन एक फंक्शन है कॉस सीटा है क्या ओमेगा डी प्लस फाइव यानी एक तो है कॉस ओमेगा डी प्लस फाइव एक है ओमेगा डी प्लस फाइव कॉस सीटा का डिफरेंशन था माइनस साइन थीटा तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव उसके अलावा ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो फिर क्या मिलेगा ओमेगा ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा ओमेगा स्क्वायर यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मिल रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जिसकी वैल्यू वाई है तो मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई so this is expression for acceleration of particle performing shm jo particle shm karta usko bolte hain sho simple harmonic oscillator agar y displacement zero hai to acceleration bhi zero hai agar displacement positive hai maximum hai to acceleration negative hai maximum hai अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम है तो एक्सेलेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम है ऐसे जम की शर्त ही होती है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे पार्टिकल इधर जा रहा होगा उस पर फोर्स लग रहा होगा उधर रीस्टोरिंग फोर्स जो फोर्स उस पेंडुलम को वापस उधर ले जाना चाहता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग इतना डिफ्रेंशिएशन काफ़ी है बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आज की क्लास होता इसको प्रैक्टिस कर लेना जितने भी